<risa> Sale, pues, vámonos, recio. Híjole, ya no te puedo acompañar con es que me van a meter la madre en 10 minutos. Y sí tengo que ir a montar porque si no me regañan. Quizás no lo podría haber demostrado, ¿no? Porque en Chalco... Ni, pues... ni llegado a la biblioteca. <risa> lo baleaba en la esquina. <risa> la cuchilla. Ah, se ve que trae zapatos. <risa> Me está diciendo que soy una prostituta. Yo, yo me prostituyo. No, 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 si en la primaria al usar el compás te salía cualquier figura menos un círculo, si cuando elegiste tu carrera buscaste una que no tuviera matemáticas porque los números no son lo tuyo, si no entiendes las altas finanzas cuando la tienda te piden dos pesos para darte 10 de cambio, entonces estás en el lugar correcto. Seguramente has escuchado que las matemáticas están en todos lados, pero nunca has pedido un octavo de quesopanela. Cada semana, Miguel Serrano, Christopher Tejeda y yo, Eduardo Sánchez, te lo demostraremos por contradicción, ahora sí presencial. Eso. Ya. Retomando actividad. Retom ya. Sí, ya, 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 ya estamos de nuevo en el set. ¿Qué, qué, qué semáforo verde. Semáforo verde. Sí. Ya, ya, semáforo verde, estamos bien, todo. Pero digo, para ustedes no lo saben, nuestros escuchas los vamos a spoilear, pero no nos veíamos en persona no. desde diciembre. diciembre. Finales de diciembre. Desde finales de diciembre. Desde final no nos habíamos visto hasta ahorita a principios de febrero. Bueno, ya mediados. Mediados. No, no manches. De febrero. Estamos actualizados. ¿Sí? No, 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 pero. Ovitar esa parte. No, Dro estuvo, estuvo muy rudo, ¿eh? Sí. La pinche pandemia, la cuarta ola. No sé. Dice, dice, Chris, zurrados abajo de un puente, ¿no? Ahí nada más. Pidiendo dinero. ¿no? En Tláhuac. Ahí, ahí sales vivo de milagro, ¿no? Sí, sí, sí. Dice, Chris que llegó vivo hoy de milagro. <risa> Pues bueno, muchachos, hemos vivido medio año, ¿no? Medio año de podcast. Okay. Más, ya más de medio mes. Ya, ya siete meses, ¿no? Siete meses, sí. Eh, aquí pues yo pongo, ¿no? Que, que yo no esperaba que, que tal vez duráramos tanto, ¿no? <risa> sí, la y, verdad. Y la verdad, muchas gracias a, a, a todas las personas que nos acompañan, ¿no? O sea, nosotros, si nos han escuchado, eh, tenemos como la meta, ¿no? De llegar a 300 suscriptores a final de año. No sé, no se logró, pero... Pero venga, o sea, para otros más de 10 personas yo creo que ya era logro. Más de 100, más de 200. Sí, ¿no? o sea, ya ahorita eh, revisé justo, todavía antes de, de cuando estaba escribiendo esto, revisé y eh, al momento éramos 238 suscriptores. Ahí vamos, ahí vamos. O sea, como dice Miguel, yo que más de 100 ya era como de no manches, ¿no? O sea, llegar a más de 200, dices, y ya pasar esa brecha de los 200, ya da gusto, ¿no? O sea, porque al menos son 200 personas que están interesadas. 238 personas, ¿no? No hacer menos a los 38 sí, sí, extra. Sí, Entonces, pues, no queda más que agradecer, ¿no? A, a 238, este, por contradictos. <risa> <risa> Hay que trabajar en el nombre de la comunidad, ¿no? De la comunidad que hagamos. Los por contradictos, los adictos, ¿no? Contradictos. Por, por contradictos. Contradictos, ¿no? Exacto. Y pues nada, ¿no? Muchas gracias a quien nos escucha en su plataforma de podcast favorita y a quien nos ve en YouTube, ¿no? O sea, agradezco mucho. Y pues también, este, pues hay muchas plataformas de audio en las que nos pueden escuchar. Apple Podcast todavía no nos permite llegar, pero de todos modos, gracias, ¿no? Ajá. Y pues, después de este anuncio parroquial, ¿cómo están, muchachos? ¿Qué? Muy, muy mal, no es cierto. No, <risa> no, 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 con un poco de alcohol en las venas, pero, okay. pero seguimos vivos. ¿Y usted? Muy bien, muy bien. Muy bien. Apenas metiendo alcohol en las venas. Sí, ah, no, 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 apenas. apenas sí. Por eso, no te dice que yo tengo un vaso de agua. <risa> <risa> hay que recuperar esa agua perdida. Sí, hay que hidratarse. Hasta un agua de sandía y todo ya bien. Uno cuando llega a los 32 años ya se tiene que dormir a las 10 y tomarse mm. un cafecito con una concha. ¿eh? Exacto, y con pantuflita. Sí. <risa> de hecho, estamos grabando con pantufla. ¿no? <risa> <risa> no se nota, pero están ahí. ¿Y tú cómo estás? ¿Bien? Bien, bien todo. ¿Cómo les fue? ¿Todo, ¿Ya todo bien de COVID? Ya, ya nadie. Todo, todo, todo ok. Qué bueno, qué bueno. Beso de tres ahorita, tres a cámara. Beso pentagonal, ¿no? <risa> pues bueno, hablar, eh? para empezar, ¿no? Estamos en el mes del amor, ¿no? Febrero, el mes del amor, la amistad, la lujuria y el pecado, ¿no? Rotos. Moteles llenos. De hecho, ayer, de hecho, ayer fue... 14. Ayer dije, ayer fue... Sí, ayer fue 14 de febrero. ¿En serio? Sí, es, es que Cris lleva Dios, cinco Dios, meses. De, <risa> desde diciembre que no lo vemos, está ahogado. Pero no sabía que era 14 de febrero. Tú por qué. Con razón. Bueno, la pasaría. <risa> de hecho, este, ayer supiste si eras el cuerno o el oficial, sí, sí, ¿no? Sí, sí. O sea, si te vieron, eras el oficial, ¿no? Si no, pues eres el cuerno. No, no, no lo digo yo, lo dice la ciencia. Ajá, y y aquí hablamos de ciencia, ¿no? Este, y pues qué mejor lugar para hablar del pecado que una ciudad que literalmente es conocida como la ciudad del pecado. Okay. Así que hoy les voy a hablar, o sea, les estoy hablando de Las Vegas, ¿no? Uh -huh. sí, que sí. La ciudad del pecado. 
Sí, es que Chris se quedó así como. <risa> la referencia de Sodoma, ¿no? Morra, ¿no? Ah, pues no va a hablar del <risa> marqués de Sade. <risa> Pero no, el día de hoy les voy a platicar sobre un grupo de estudiantes que ocuparon las matemáticas para derrotar a los casinos en su propio juego. Ok, ok. okay. Para saber de dónde vienen, primero déjenles platicar un poco de la institución donde salieron, que es el MIT. Ok. okay. El cual tiene cono... Es, ese nombre es por sus siglas en inglés, ya lo mencioné otras veces, pero hoy voy a hablar un poquito más. Eh, su, las siglas en inglés es el eh, Massachusetts Institute of Te Technology, ¿no? Es una de las universidades barato, más... ¿no? Sí, <risa> baratísimo, es que 20 pesos, ¿no? La, la inscripción. Es carísimo. Sí, de hecho es una de las universidades más importantes de Estados Unidos. Y a nivel mundial, ¿no? Y es considerada la mejor escuela de ingeniería del país. O sea, no, no quiero componerla. O sea, sí, es un, sí está dentro del ranking mundial, pero, digo, hablando de Estados Unidos como tal, es de las más importantes y está... Se considera la universidad más importante sobre ingeniería uh -huh. ahí mismo en Estados Unidos. Este es como la guami gringa, ¿no? Ah, ah, con sándwiches, pero de dos dólares, ¿no? Ah, <risa> Este, la escuela fue fundada a finales del siglo XIX como respuesta a la industrialización que se vivía Estados Unidos en ese momento. Tuvo mucha revela, eh, relevancia después de la Segunda Guerra Mundial, cuando fue la Guerra Fría, porque empezaron como a invertirle mucho dinero para contrarrestar el lanzamiento del Sputnik uh -huh. por la madre Rusia. En esta escuela han salido grandes mentes y dentro de ellas un equipo que, como les comenté, sabiendo las reglas del Blackjack y dominando la técnica de conteo, hicieron un sistema para vencer a los casinos Utilizando las matemáticas y el trabajo en equipo. Antes de comenzar, les hablaré sobre Bill Kaplan y J.P. Messer. Que son, eh, este Mazar es conocido como Mr. M. Y ellos fueron los creadores del, del Blackjack, del equipo de Blackjack del MIT. Bueno. Hasta equipo de Blackjack y todo. Sí, no, la hicieron. ¿Sabes? A mí me suena a la película. Pues yo supongo que ah. se inspiraron, ¿no? No sé si vas a hablar de eso. Un poquito, sí. Ah, okay, 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 bueno, sí. Shut up. <risa> Primero vamos a hablar de Bill, ¿no? O sea, son nuestros, o sea, ese va a ser el eje de nuestra historia, Ajá. es Bill Kaplan y este J.P. Mazar. Ajá. Él se graduó de la Universidad de Harvard, Ajá. pero volviendo un poco en el tiempo, antes de, cuando entró a estudiar, este, tuvo un flechazo, por el 14 de febrero, Ajá. un flechazo ahí, sí, 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 que, sí. con el libro de Beat the Dealer, que vende siendo como derrota al repartidor, o derrota al que raspa, o al, al que da las cartas, ¿no? Eh, este fue escrito por Edward Thorpe, y Edward era profesor de matemáticas del MIT. Ok. El autor del libro era profesor. Era como de... René Benítez ajá. del MIT. Ajá, es como si Benítez hiciera uno de... Gánale a... A la, a la, la matatena. Ajá. <risa> <risa> Gana todos los frijolitos en la matatena, ¿no? <risa> Gana, gana, gana la, to... la lotería, la lotería. ¿no? la lotería. Gánate el avión presidencial, ¿no? <risa> ya, no, ya se pasó ese... Sí, ya, ese, pasó, ese. ya pasó. Este... En este libro, el autor explica algunas de las trampas más comunes de los casinos, como marcar cartas y, y cosas así, ¿no? Que el mismo casino va haciendo para que no ganes. Sí. Y además, este, decide plasmar en este programa, un, un, en este libro, un programa capaz de luchar contra todo eso y crea un método para ganar en el blackjack. Uh -huh. O sea, él establece ahí el, la, la forma ganadora del Blackjack, ¿no? Sí, estrategia ganadora. Yo la verdad no, no sé a qué se trata el juego de Blackjack. No, no, no. Es juntar 21 en tus cartas. Ah, o sea, te dan cartas y vas sumando 21. Exactamente. Pero, y, pero también la casa juega. Exacto. Entonces la casa va teniendo sus cartas y si sales bajo, más bajo que la casa y la casa está más cerca del 21, gana. Pero a ver, hay que entender también que eh, en un casino... Obviamente el casino no tiene que perder dinero. Sí, no, o la... sea, debe, tiene un equipo que diseña los juegos, todo, para que... Obviamente, que seguramente que... también hay matemáticos. Obvio, deben de contratar son matemáticos. Son los matemáticos. Para... Es, 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 son los que hicieron, se fueron al lado oscuro. Sí. Son, son los de Duffenschmidt y asociados, ah, pero de, de matemáticos. <risa> son los hits, ¿no? De... <risa> es que te... me acuerdo porque tengo un ex wing en mi vasito. <risa> pero sí, seguro, ¿cómo es esto? Sí, deben de tener un equipo que justamente diseña los juegos, incluso las maquinitas, pues obviamente están programadas, ¿no? O sea, para que sí, ponle que gana, ponle que ganan dos personas, pero deben de perder ocho, ¿no? <ríe> o sea... Claro. No, o que, o que sí ganas tú, pero la probabilidad de que ganes de meter 100 dólares va a ser un 20%, pero como te, te da la idea de que ya ganaste una vez, Ajá. sigues Exacto, jugando no sé, para no sé. querer volver a ganar. Justo, justo, les iba a platicar. Y uno termina empeñando las casas y, y la miseria debajo de los puentes. No, no sé si ustedes alguna vez han ido a un casino. No, por eh, ser. Sí, sí, sí he ido yo, a uno. Yo una vez, yo una vez fui a un casino, digo, obviamente era pobre, yo nada más fui ahí para, para ver, pero esa vez me acuerdo que me gasté 200 pesos en meterle crédito a mi tarjetita, ¿no? Para pasar las máquinas. 
Y de verdad, o sea, estoy impresionado cómo si sí, pasas y ganas tantito y te enciendes, te, te, te... Y obviamente salí sin 200 pesos. <risa> Yo sí era un casino y esa vez que fui, te daban gratis 200 pesos nomás por el inicio. Es el gancho, ¿no? Ajá. La verdad es que yo sí, cuando son cosas así, les tengo miedo porque digo, no voy a crear adicción o cualquier cosa. Y les dije, no te preocupes, le, le di mi oportunidad de jugar a alguien más. Le dije, ahí tú juegas. Fía. Yo lo traía, yo, yo lo traía a entrar, pero casi no. Ah, ya, ya. <risa> pues, tenía que salir algo. La renta, la renta. Era, es, que sí, que sí, para eso vienen, para los chistes malos. Que sí conocía a alguien que, que sí, se, sí se rifaba así, sacar. Era o. Pues Chanzón sacó la renta. Sí conocí a alguien. No, yo conocí gente que, que incluso ha perdido un chingo de cosas porque eran juegos de cartas. Ah. Y cuando te digo, así no son 20 pesos, sino perdió propiedades importantes. Así, real. Por jugar cartas, no blackjack, pero sí juego de cartas como póker, con quien, todo eso. Que se apostaban cosas perras. O sea, sí es, la verdad sí conocí a Chris. Si es de cuidado, si vas a empezar a jugar, si es no, como de se verlo como eso y no una adicción, ¿no? De... Sí, digo, a mí no me causó adicción, pero la experiencia de estar ahí y estar jugando y sentir que ganaba y... y sí. a, 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 sentía Yo que ganaba, estoy pero aquí realidad, intentando perdía. ganarme la vida con un podcast porque perdí mi casa. ¿no? De hecho, de, de, de hecho, 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 entonces, les digo, este Edward Thorpe en, en su libro te hace una, una forma como para ganar. No por eso se llama 21 la película. Ok. Porque es justo contra el 21. Kaplan decidió darse un año sabático antes de entrar a Harvard y practicar las estrategias que aprendidas en el libro. De esta forma, en su, eh, hizo un pequeño grupo y, y que juntaron mil dólares y lo convirtieron en 35 mil dólares, güey. ¿Juntaron cinco? Eh, es un pequeño grupito. Sí, o, o sea, sea, entre panas, ¿no? Ahí te va. Ah, pues entonces los tres. Vaquita, no, la vaquita. Nos vamos y juntó mil dólares. Y llegaron a y, 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 y ganó, tuvo una ganancia de 35 mil dólares. Ah, o sea, 34 mil dólares, ¿no? Porque ah, quitando los mil que invirtió al uh -huh, inicio, uh -huh. tuvo una ganancia de 34 mil ah, dólares. Ok. ¿Qué, ¿Qué es? Digo, si lo ponemos en pesos, son 20 mil pesos y te regresas con 700 mil. ¿Sí? Sí. Entonces, oh, madre, no, 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 no. No, de que digo eso es una alarma muy roja, ¿no? O sea, alguien que ingresa con cinco y sale con... No, digo, o sea, de, como dices, los casinos están hechos para que pierdas, pero en juegos como Blackjack y eso, sí es común que haya muchas sumas. Y, 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 y tantas sumas de dinero, ¿por qué? Porque siempre tiene que haber un ganador. Sí. Y no necesariamente siempre va a ser la, la banca. Ah. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, eh, por muy amañado que esté el juego... No puedes ir en contra de la probabilidad. Sí. Y el juego de cartas, siempre, siempre empezando el juego, abren un paquete nuevo para que tú veas que es un juego, una carta nueva. Entonces, sí, como que... O sea, sí, sí, sí está muy detrás. Bueno, no está muy detrás. Detrás está la probabilidad y la suerte, al final del día. Sí. ¿Qué es lo que ellos hacen? Al saber la probabilidad de cuántas cartas pueden salir, cuántas cartas hay, cuántas cartas son. Porque al final del día es conteo, ¿no? Lo que o se sea, llama, ¿no? De contar las cartas. Entonces, claro. ya sabes... Dice, ah, ya salen tantos haces, ya salen tantas cartas bajas, ya salen tantas altas, la casa está llena con esto, y ya, o sea, tu mente tiene que estar muy revolucionada para poder ver, es como el de, ¿qué pasó ayer, no? Que se queda así pensando, ¿no? Que le llevas 10 minutos, llevas 10 minutos concentrado y algo así, como pensando. Pero sí, o sea, o, o sea, por eso en juegos de cartas es como más difícil... Eh, que, que el casino pueda meter tanto la mano porque si sí, ahí está la probabilidad de, de por okay. medio. Entonces, que sí, lo, como te digo, si sí llegaban a marcar cartas, les hacían con la uña, les hacían muescas a los haces, porque obviamente lo abren ahí el paquete, pero pues a lo mejor lo vuelven a sellar antes, ¿no? Uh -huh. Pero o sea, sí tienen como ciertas muesquitas para saber como qué cartas son y demás. Entonces, este, pues así fue, ¿no? Ganó 35 mil dólares. Pero Bill le había prometido a su mamá que iba a seguir estudiando, ¿no? O sea, cuando se metió el año sabático, le dijo, no, no te preocupes, este, yo voy a seguir estudiando, nada más quiero ir a, pero a poner en prueba, ¿no? Lo que estoy aprendiendo. Uh -huh. O sea, ¿iba a Harvard a estudiar que es un posgrado, supongo? No, eh, eh, apenas iba a empezar la universidad, pero ah. se, se dio un añito para... Ah, o sea, el güey era talentoso. Ajá. O sea, ah, sí. Entonces, ya retomó sus estudios en la Escuela de Negocios de Harvard. Ah, okay. Este, y como se había eh, comentado, pues ya, ¿no? O sea, sí regresó, como que no me dijo, no, ya, aquí ya está el negocio, jefa. No, uh -huh. dijo, no, sí me voy a, a, a graduar aunque sea, ¿no? 
Pero nunca dejó de lado ni de, de idear un equipo de Blackjack. O sea, pequeño, o sea, ya no tal se quedaba tanto, pero sí lo siguió liderando. Tenía sus propios de juegos de azar, ¿no? Ajá. Allá dentro de la universidad. Lo que pasó que con el tiempo empezaron a cachar a, la, a, los, que, a los que contaban cartas sí, y les empezaron a prohibir entrar a casinos. Pero, pero, bueno, es que supongo que en algún... Debe de estar complicada esa situación porque legalmente... No, le... no, lo puedes no, 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 no es legal que cuentes cartas. Pero no es, no es ilegal que corras a tus clientes. No es, ah, ileg o sea, no es o sea, ilegal que le rompas las rodillas en el carro. Exactamente. <risa> que se tropicen con tu bat. <risa> con tu bat de metal tres veces. <risa> pero eso no es, o sea, no es ilegal con car contar cartas. Eso no es ilegal. No, pero, o sea, lo, pero lo que es legal... Que estás aumentando tu prueba. ¿no? Exactamente. Probabilidad. Lo que es legal es prohibirle la entrada a la gente a tu establecimiento porque quieres. Sí, entonces, se solo... reserva el derecho de admisión. Entonces lo que hicieron, le empezaron a, a reservar el derecho de admisión a varios de sus miembros de su equipo. Y muchos lo que hicieron fue mudarse a Europa para seguir jugando, pero Kaplan decidió quedarse en Estados Unidos. O sea, él dijo, ok, muchas gracias, ya, ya vale madres, ahí nos vemos, ¿no? Pero él siguió quedándose en Estados Unidos. Ahí, ahí, ahí acaba la parte de Kaplan, ¿no? O sea, es como que acá un cómic, ¿no? Así, sí, meanwhile, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> Mientras tanto. <risa> Mientras tanto en el MIT, <risa> sí, justo así empecé. <risa> Mientras tanto en el MIT, eh, se empezaron a impartir unas clases llamadas How to Gamble If You Will que se, se traducen como cómo apostar si quieres hacerlo, ¿no? O sea, o cómo apostar si debes, ¿no? O sea, en estas clases se enseñaban las reglas básicas del juego de cartas y algunas estrategias para no hacer el ridículo en las partidas, ¿no? O sea, era como una cosa este, lúdica, como, ok, no, no la cajete, si vas a jugar, mira, este, así se juega, estas son las reglas básicas, ¿no? Y entre muchas cosas de las que se enseñaba, se daba este, la introducción al conteo de cartas. ¿no? O sea, sí podríamos, incluso en la UAM podrá esta, establecer un curso de como una optativa, ¿no? De, después de análisis combinatorio, ah, pues vamos a hacer una optativa de cómo jugar poker, ¿no? Temas pues, selectos pues, de, incluso, de, de, de matemáticas discretas y eh, cuentas. Incluso para uh -huh. nuestros escuchas, los que son matemáticos, pues, o los que no, eh, generalmente en un curso de probabilidad, antes de eso llevas un curso de conteo. Donde uh -huh. ves técnicas yeah. avanzadas de contar. Y, y, todo y muchos eso. ejemplos son de cartas. Los de las tareas, y, to ¿no? y todos los ejemplos de cualquier libro y tarea siempre son, se tiene un juego, ¿cuál es la probabilidad? ¿O cuánto es esta? Uh -huh. Tienes que contar. O sea, en el juego fulanito de tal, una flor imperial ah. es, se junta con tantas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué son probabilidad o, o, o cuántas formas hay de Exacto. que te salga tu flor Exacto. imperial? O... Ya saben, si quieren aprender, váyanse a un libro de conteo. Sí, sí, sí. Ok. Y ahí está, ¿no? O sea, lo del conteo de cartas. Uno de los organizadores de este curso es, eh, o este tipo de clases, o sea, ya no sé si era un curso de clases, era JP Mazar o Mr. M. Eh, Mr. M, tal cual, no sé si así se le conocía realmente, pero hay un documental, este, eh, hay un TikTok que lo... Sí, bueno, no, ya... De hecho, hay un correo, un correo, <ríe> un correo tumbado. tumbado. <ríe> No, hay un documental que le hablan con... O sea, que cuando hablan de él es Mr. M, ¿no? Uh -huh. No sé, para darle más dramatismo al documental. Eh, pero es más raro Mr. M, ¿no? No hay problema. O sea, por si lo llegan a buscar, es Mr. M, ¿no? Uh -huh. eh, en algunos estudiantes... Eh, cuando estuvieron trabajando, él mandó a algunos estudiantes a Atl Atlantic City, ¿no? Que también es un lugar sí, de casinos. Uh -huh. Es como Las Vegitas, ¿no? Para poner en práctica lo aprendido... Este, o sea, para que vean que sea práctica de campo, ¿no? En matemáticas, sí, sí, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Voy, práct... y todas prácticas de campo. Voy, voy a checar más qué prácticas de campo aquí al Atlantic City. ¿no? <risa> <risa> Dame mil dólares. <risa> este. Solamente necesitamos dinero, ¿no? <risa> para poder ir a prácticas de campo necesitamos este. Que fíjate que algo que sí, bueno, no sé si lo vayas a mencionar, que <risa> sería interesante saber también es si estos morros eh, estudiaron esas escuelas por dinero propio o, o porque también. Algo que se da muy común es cuando son súper brillantes, pues tienen becas, ¿no? Sí, muchos son de o sea, becas, ¿no? Entonces, ¿quién sabe? Quizás ya eran de varito y... Pues además de como indagar en, en su historia de sí. cada uno, porque... Bueno, ahorita vamos a ver, eran muchos después. Bueno, por allá para sacar mil dólares, pues como que invertirlos así. Ahí te va, écheselo todo. No, eh, pero, o sea, nosotros podremos hacer este tipo de prácticas, pero para eso pues necesitamos este, que le den clic al enlace que va a aparecer aquí en la pantalla. <risa> Patreon <risa> diagonal por contradicto. Les damos nuestros líquidos de la tarjeta, por favor. No, mejor ahora que te pueden. Mejor, este, Patreon, Patreon. mejor en Patreon. Mejor en Patreon y ahí nos pueden hackear no, no la cuenta, güey. No va a ser en Mango Azteca. <risa> sí, lo mandamos allá. Que es de los mejores bancos, pero bueno, no, no, no estamos ahorita en esos detalles. No, no vamos a hacerle eh, este, comercial a Salinas. A, a Salinas a Pliego. Algunos que nos paguen. Ojalá. Por favor, Inge, Ricardo. Eh, ah, no. Niño, niño. 
este, el equipo de estudiantes, o sea, sí logró ganar un poco de dinero, pero nada extraordinario. O sea, no, no hay como un registro de cuánto ganaron los primeros este, que fueron de Atl Atlantic City a, a poner en prueba lo que aprendieron. Pero este, se cree que fue un poco mediocre su desempeño, pero o sea, no hay como un número específico ¿no? de cuánto consideran mediocre, ¿no? Todo eso cambió un día que en un restaurante chino, Mr. M escuchó a Kaplan contar cómo había logrado ganar 34 mil dólares jugando cartas, dando inicio al Blackjack Team del MIT. Uh -huh. de cuenta, o sea, todos estaban por separado y un día coincidieron en un restaurante chino, estaba... Como lo saben, ¿no? ¿no? Ajá, ¿no? Como lo saben, aquí empieza a juntarse, ¿no? Uh -huh. Así como, ay, te voy a hablar de la iniciativa Avengers, ¿no? <risa> pues ya se tenía la combinación perfecta. Kaplan estaba un nuevo equipo y este, Mazar, un líder. Uh -huh. ¿Por qué? Porque aunque tenían el curso, pues no había como un líder y, y este... Este Kaplan se acaba de quedar sin equipo, ¿no? Uh -huh. Lo primero que Kaplan notó fue que cada integrante ocupaba su propio método de conteo. Cuando ya se integró al equipo. Por lo que hizo que todos aprendieran el mismo método, el propuesto por Torp. Uh -huh. Una vez implementado esto, el equipo se dividió en dos perfiles. Los observadores y los jugadores. <ríe> ¡Qué perros! Así que, como imaginarán, los observadores se dedicaban a, a estar al pendiente de las partidas. Como Marco en el medio. Ah, dale. Ah, pues justo ese, ese es un ese es un perfecto ejemplo. No te, no te sé la referencia. Sí, ¿no? ¿no? Y, y, y grosa, grosa, porque es capítulo del casino, ¿no? Cuando van al casino indio, ¿no? Y, y, y que mal como le empieza a hacer así a Hal. Justo ese, Hal está jugando Blackjack. Y... Y, ah, y Malcolm y va y contando Malcolm las cartas. Le va contando las cartas. Y ¿Sí? gana, ¿no? Y al final... <risa> los, los corre, ¿no? Los corre, ¿no? Está chido eso. <risa> Una alta referencia, ¿eh? De Chris. No, no es para que se den cuenta. Me estoy actualizando. Sí, ¿no? ¿Ya subió Malcolm? <risa> ¿Y Perry el Torri? Y ya, metió el de... de Pines y Fer. Ah, que mira, ahorita va a aparecer ahí también. Creo que... Sí, creo que sí. <risa> En total, entonces, este, Kaplan intentó hacer como sistematizar todo esto. Entonces, los, los, los observadores se dedicaban a estar al pendiente de las, de las partidas para ver cuál era la mano favorable y al ver un juego ganador hacían señales a un jugado, a otro compañero para que utilizara todo lo aprendido en sus clases y ganara dinero. O sea, el observador estaba como al pendiente todo, ya cuando, vio, cuando veía que la casa estaba como por ganar o que ellos tenían todo a favor, le hablaba así como que se tocaba la nariz, lo que fuera, ya se acercaba a alguien, jugaba... Y ganaba, ¿no? Porque ya tenía como todo a su favor. Además, implementó realizar exámenes constantes para ver si los miembros del equipo estaban frescos para el conteo. Y si podía lidiar eh, este, con la presión de jugar con distractores. Hagan cuenta que lo que hacía los ponía a jugar con música así ensortecedora, eh, gente jugando básquetbol, ¿no? O sea, atrás de ellos, aventando balones, oh, este, compañeros que fingían ser meseros, este... Eh, que la nada así de tener el juego, así te estaban Guachando, así. Guachando, no por. Sí, cosas así, ¿no? Y, y de repente, este. Estaban así simulando esto, hacían pausa, ¡pum! Y le preguntaba, ¿cómo va la casa? Y ya, güey, no, más tres, eh, tengo que jugar, cero. Y ya él decía, ah, ok, si sí, sí llevas el conteo bien, no, no lo llevas bien, ¿no? Este, no, o sea, simplemente un sistema bien cabrón de juego. Eh, eh, le preguntaba que cómo iban, si respondía bien, pasaban el examen, si lo hacían mal, almacenaban como un número de strikes, ¿no? Como que la podían ahí como de, ok, ya la cagas un poquito, tranquilo, ¿no? Vas. Si a, a, acepta, a, guardaban muchos strikes, o sea, si ya guardaban como muchos errores continuos y todo, les invitaba a salir del equipo. O sea, decía, híjole, no, la verdad es que me va a hacer más perder lo que ganar. Ay, no, no. También hizo que todos los jugadores llevaran un registro de dónde habían jugado y cuánto dinero habían sacado. Ok, también sí, eso está muy bien. Este, esto con la finalidad de que to a todos les tocara para empezar la misma cantidad de dinero y saber este, a qué casinos se habían ido para no estar yendo constantemente sí. al mismo casino y no los fueran a banear. O sea, sí pasó muchas veces que los banearon, pero sí intentó como llevar ese registro de, ok, ya fuiste mucho aquí al César Palas, ya no hay que ir tanto, uh -huh. ya fuiste tanto a, a tal casino, ya no vayamos tanto, ¿no? Distribuirlo, ¿no? Sí, güey. Uh -huh. Cuando Kaplan hacía... Eh, hacía todo esto, Mazar se dedicaba a buscar talentos. O sea, mientras okay. este Kaplan andaba eh, programando, dando las clases y todo, Mazar andaba en todas También las... Para rolar, ¿no? Sacar a otros chavos que... Pues, sí, exacto, para refrescar. Sí, refrescar, ¿no? Eh, que no le sucediera, por ejemplo, con... Como con su equipo. Con los que ajá, se fueron a Europa. Que se fueron a Europa, ¿no? Eh, eh, carne fresca. Ajá, carne fresca. Se dedicaba a buscarlos en el MIT, uh -huh. en Harvard y en las universidades de la costa este. Uh -huh. Uno de los fichajes más sobresalientes es Jong Chang. Así, John, Johnny Chang, ¿no? Uh -huh. John okay. Chang. Este, una ventaja, y si sí sonará cliché y tal vez un estereotipo, es que era asiático. 
<risa> y ustedes dirán, seguro por eso de matemáticas, ¿no? Ajá. Y bueno, tal vez sí, ¿no? Tal vez de matemáticas, pero eso no la, la, la razón. Tal, tal, cual como, tal cual como Will Smith sí. en los hombres de negro. O sea, sí, sí, sé matemáticas. Pero no porque soy chino. <risa> sí, soy chino, pero no es por la razón que sé matemáticas. <risa> bueno, esta vez sí lo supe por eso, pero no es la razón, ¿no? O sea, Exacto. tal cual. Pero no. Es que lo que pasaba era que... Eh, los casinos tenían la idea en esa época que los jugadores asiáticos eran los que más gastaban dinero. Mm. Ah, okay, Entonces, okay, por okay. eso les ayudó. Okay. O sea, les ayudó el hecho de que fuera asiático porque como que no era raro que llegara con sumas grandes de dinero. O sea, como que los casinos no prestaban mucha atención a ese tipo de jugadores porque, porque de por sí gastaban mucho dinero. Ah, no. O sea, te digo, sí fue un clichesazo, pero, o sea, no es por esa razón, ¿no? <risa> <risa> eh, yo sé que se preguntará, ¿no? Que ¿Cuál fue el modelo propuesto de Kaplan o de qué trataba eso de contar cartas, ¿no? O sea... Como decía Miguel, yo no tengo idea ni de qué consiste el blackjack. Pues prácticamente consiste en que salen cartas, ¿no? O sea, tú vas, te van a, repartiendo cartas. Y cuando son cartas a, altas, o sea, números grandes, la balanza está a favor de la casa. Y salen muchas cartas pequeñas, este, está a favor del jugador. Cuando salen cartas como 6, 7 y 8, creo. Sí, creo que son esos. O, o sea, los del medio no afectan a ninguno de los dos. O sea, ahí, no, ahí están todas tablas con la... Uh -huh con la casa. Uh -huh. Cuando salen cartas altas, creo que sumas, y cuando salen cartas bajas, restas un uno. Okay. Entonces, por eso va sumando más uno, menos uno, más... Okay. Y de ahí se empieza, vas viendo cómo va la balanza. Si tienes un más tres, la casa está muy a favor, entonces no juegas. Uh -huh. Tienes un menos cinco, esto está a favor del jugador. Uh -huh. Te salienta todo lo que puedas. Uh -huh. Entonces, como a grande, uh -huh. grandes rasgos, es, en eso consiste el, el conto de cartas, ¿no? Además, sabemos qué cartas están por salir o faltan por salir, sabremos si debemos apostar o retirarnos. Exacto. Y tú estás viendo y sabiendo que, cómo está compuesto el mazo. Si vas contando las cartas, cómo está compuesto el mazo, y dices, ah, ya salieron buenas cartas grandes, van a salir por las pequeñas o cosas así. Todo esto suena muy sencillo, ¿no? Realmente es, dice, solamente estar al pendiente, ¿no? Pero aplicarles una bronca, ¿no? Porque tengo que estar concentrados y aparte, sí, o sea, sí es, como les comentaba, la suerte es un factor importante, uh -huh. pero aparte tienes que verte natural, ¿no? Tienes que verte natural jugando, o sea, no puedes, este, verte muy obvio así de, ajá, no, así, ¿Cuál te salió? ¿Cuál tienes tú? ¿Cuál tienes? Ah, ese es un más tres, ¿no? no y fíjate que otra cosa importante es lo que decías Que eh, la presión Porque obviamente el casino La persona que reparte y todos ellos Su personal debe estar enterado que hay gente que cuenta Entonces deben de estar también uh -huh. También ellos están adiestrados, adiestrados para Están al pendiente, de... al pendiente Y hay muchos factores, ¿no? Distracción pues debe, como dices, debe de, de contar, ser capaz con distracciones. No, y tener todo el tiempo retenido, ¿no? Cómo va y todo eso. Ay, a mí se me olvida. Cosa <ríe> rápido. Un testimonio de un miembro del equipo, Mike Aponte. No me aponte, ese <ríe> carnal da como cosita, ¿no? <ríe> Tengo miedo de salir a la calle y verlo disfrazado, ¿no? <ríe> y por eso, Feña Cifer, ¿no? Ese güey creo que es una voz, ¿no? Hacía, ¿no? Antes de que Disney le dijera, ay, nos vemos ya. No, no vamos a trabajar con un acosador. Digo... <ríe> Nada. <risa> en fin, Mike Aponte comenta que había que tener una gran habilidad de agilidad mental. Sí, sí, sí. Porque debes recordar todas las cartas que han estado saliendo, en todas las manos, estar al pendiente de los as, y no, o sea, de ver cuántos sí, as han salido, y no distraerte para que este, toda la aplicación, o sea, no distraerte y ni perder en cuenta las reglas del grupo, ¿no? O sea, te digo, tienes que estar así como bien, sí, 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 bien sí, al tiro todo. siempre. Uh -huh. En una entrevista para la BBC, dijo... Lo más importante era sentirte a gusto y ser capaz de aguantar el ser el centro de atención, uh -huh. porque el dinero llama la atención. Sí. Entonces, si empiezas a ganar dinero, la gente se empieza a acercar, ¿no? Ay, ¿cómo te va? Ay, miren. Y siempre... Mira, o sea, amigo. Ay. No, pues sí está como en la, como las pelis, ¿no? Que sí. vas ganando y todos así Pero de... Sí, ay, ay, es como el gran, o sea, ajá, o sea, así. entonces sí, justo eso, ¿no? Tienes como que estar claro. centrado y aunque todos estaban ahí de... Ay, soplale, ven. Y, sí. Ay, tus cartas, a ver cómo... Ay, el mago. Tú estar así como bien atento, ¿no? Para todo el equipo, el peor enemigo era el In the Sky, o las Ajá, cámaras de claro, seguridad. Claro. Esto es porque para el año 1984, este Kaplan ya era conocido en muchos casinos, güey. O sea, en la mayoría, si no es que en todos los casinos, Kaplan ya era conocido. Entonces, lo que él hacía, tenía que mandar varias plantillas de jugadores. O sea, ah, mandaba okay, varias... Como su deck, ¿no? Ah, sí, sí. Yo, sí. Poco, ah. sí, yo vi, oh, no, ah, ¿qué es eso? Acá, ¿no? no che, es, es, es. No, el Chris ya tres en uno, ya. Metió por tres. Por favor, por favor. No, Chris. Te amo. Ah, <risa> te amo, Chris. 
Entonces le digo, me daba varias plantillas de jugadores, como dicen, Chris, ¿no? Así, no, pues pongo aquí, uh -huh. ya casi junto a Xodia, ¿no? Aquí uh -huh. van sus cartas. Entonces llegó a implementar un sistema que, pese a no poder este, ganar siempre, siempre podía generar alrededor de 165 dólares por hora. O sea, no, no, no siempre ganaba con grandes cantidades, pero no perdía, o sea... Sí, exacto, sí, sí, sí. Era, era una cantidad era constante. constante puede, bueno, pero... puede llegar a sacar 165 dólares a la hora, güey. Uh -huh. Jugando, así, poniendo a jugar a su gente. A su chalán, ¿no? Está cabrón, man. Eso, eso por lo bajo, ¿eh? Ajá. O sea, todo, todos los ganancias estaban ah, sí. por encima de eso. Sí, eso es sea, como la mínima. Ese, exacto, era el, el ínfimo. Ajá. Yo no teniendo que trabajar un mes para ganar eso, ¿no? Sí, güey. ¿Sí? 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 gusta Latinoamérica? No, me gusta vivir en modo difícil. Ah. Eh, todo esto cambiaría para el año de 1992, cuando el MIT Blackjack Team se disuelve, pero pasa a llamarse, bueno, se crea una empresa Llamada Strategic Investment. Ah, ok, ok. O inversión estratégica, sí, sí, sí. ¿no? Pero es Strategic Investment. Ajá. Así que para junio de 1992, con la industria de juego en auge y la llegada de los megacasinos, era el momento para Kaplan y, y hace sus Ocean's, sus Ocean's Elevens, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. Entonces así, este... No, 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 ahí no, te, les va Híjole, la les va, vamos. No, así, no. así que junto a Brad Pitt y George Clooney, <risa> <risa> digo, Mr. M y John Chang, uh -huh. crean la empresa de Strategic. Con un capital inicial de nada más y nada menos de un millón de dólares. De puro juego. Ajá, o sea, sí, pero, eh, lo, lo que invirtieron fue un millón de dólares. Sí. O sea, los inversores estudiaron eso. Pero se, se comenta que muchos inversores habían recibido su, su inversión 250% arriba de lo que ellos habían invertido. O sea, que si era un negociazo cuyo principal objetivo era entrenar y capacitar grupos de jugadores dedicados a arrasar las mesas de 21, o de Blackjack, uh -huh. que es lo mismo, en todos los casinos de Estados Unidos. O sea, ya dijeron sí, todos. Ya era una empresa. Se dice que cada estudiante se le daba alrededor de 40 mil dólares para jugar. ¡Ah, no manches! Sí, güey. Tu, tu domingo, ¿no? Ahí, vete a jugar, mijo, ¿no? Vete, tus cinco vete a comprar pesotes. Los con 40 mil dólares. Vete a comprar esos gancitos que ya van a salir del mercado. Ah, 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 según Profeco ya se van. Ah, ah, no. ¿Eh? Digo, por si no sabía. Ah, no. Como las maruchas, ¿no? Las maru pero siguen ahí mismas. Sí. No, pero lo de Gancito sí es digo. neta. <ríe> lo de Gancito sí es neta. No fue, o sea, no fue como una regulación de las maruchas que sí dijeron que tenían que como checarse ah, no. ellos. No, el Gancito sí cum cumple un montón de normas Ay, sanitarias, güey. Bueno, pues todos. Nada más uno va, cada quien, pero estas etiquetas, por ejemplo, en México que pusieron de ex Sellos. exceso, ajá, en sodio, azúcar, uh -huh. etcétera. De la Secretaría de Salud. Y te das cuenta que es imposible comprar casi casi no. algo saludable en una tienda. Pero ¿sabes cuál es lo malo? Que, que aunque ya tengan sus sellos, me entienden muchas cosas. Ajá. Por ejemplo, Gancito nos ponía exceso de grasas tal vez, pero aparte tenía transgénicas, saturadas, entonces era, tenía que ponerle 20 Mejor, sellos. Chínate una manzana ya. No sé, con chocolate. No, no, no. <risa> Digo, no sé cómo se lleven, pero total. Eh, les daban alrededor de 40 mil dólares, ¿no? Cada uno de ellos, ahí te va tu domingo. Y obviamente tenían la consigna de multiplicarlo, ¿no? Uh -huh. Con lo aprendido en clases. Ahora los equipos contaban con otro bloque. O sea, bien que les había dicho que eran observadores y jugadores. Exacto. Un nuevo puesto se había quedado, había quedado abierto que eran los controladores. No es que ay, controlando a la gente, sino lo que ellos hacían era estar al... Este, realizaban pequeñas apuestas para que como mantener el perfil bajo y rectificaban la información que iba proporcionando el observador. Ah, ok, O okay. sea, ella iba cuidando al observador. Exacto. Para, o sea, era, era otro nivel de seguridad. Ajá. Ah, qué chido. O sea, era otro bloque, sí, exactamente. Ah, sí, sí. Abrió un nuevo departamento, ¿no? Sí, sí, sí. Esto era importante porque ya comenzaba, como dice, ya, ya comenzaba a ser ilegal que se, pan, que se pan, penalizara la cuenta de cartas. Uh -huh. O sea, ya empezaban a ilegalizarlo. Uh -huh. O sea, porque si en un principio sí era como mal visto, ilegal y demás, pero ya lo empezaban a, a quitarle la... Ya era un delito. Ajá. Entonces, lo que, lo que bueno, hace... Bueno, güey, casi no, sí debería ser un, un delito, pero bueno, güey. No, pero, pero, pero empezaron, lo, eh, ya empezaban a quitar ese como delito, sino Ajá. ya empezaban a decir, no, no hay problema, o sea, a fin de cuentas es estrategia de juego. Ajá. No puedes, pe no puedes este, sí. castigar a los jugadores y tener una estrategia para intentar ganar. Ajá. Pero lo que sí empezaron a hacer, ya empezaron a sacar a la gente. Ajá. O sea, como te comenté, o sea, ya... Y además que... todo lo registro, ¿no? Porque dices que ya empezaba la implementación de cámaras. Ajá. Y eso... Que eso no ayuda a fotos que entre, entre los casinos pues se van pasando sí. información. Exactamente. Entonces, eh, como les comenté, ta, 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 ya empezaba a ser ilegal, y lo que, pero lo que no, lo que no tenían este prohibido era sacar a la gente, ¿no? O sea, sí podían negarles el acceso. Uh -huh. Entonces, por eso ya había tantos como puestos para estar como, ok, ya sacaron a uno, pero antes estamos otros dos todavía, ¿no? 
Esto era importante porque, así ya como les comenté, ya empezaba a ser ilegal y todo. Entonces, al estar todos divididos, era como más este, difícil, ¿no? Que el sistema los cachara, Ajá. entonces ya era más fácil pasar inadvertidos. Esta ponte menciona que la primera vez que le dieron 40 mil dólares, se sorprendió mucho porque él se fue así bien confiado a, Atl a Atlantic City uh -huh. y en 10 minutos perdió 10 mil dólares. <risa> en menos de 10 minutos perdió 10 mil dólares. Obviamente, el casino les conviene esto porque la gente, o sea, cuando la gente gasta esas cantidades de dinero, los tratan muy bien, uh -huh. ganas o pierdas. Uh -huh. en, eh, entonces, lo que pasó, este, pues ya lo trataron así como, ay, qué chido, ¿no? Gastó 10 mil dólares. De hecho, él comenta lo siguiente, y cito, ah, no, se tenga que ser una vez en mi vida, ¿no? <risa> un anfitrión del casino se me acercó enseguida, me saludó y me llevó a una suite en el penthouse. Tenía jacuzzi. <risa> ¿Iban a jugar o qué pedo? No, pues por haber perdido los 10 mil claro, dólares, claro. se acercaron, le dieron una suite. No tiene... te ponga triste, ven, te vamos a papachar, no ya para que sigas jugando. Tienes 30 todavía, uh -huh. te recupera. Tenía jacuzzi, mesa de billar, fue increíble. Estaba, estaba en total, totalmente asombrado por la habitación, pero no lo disfruté como normalmente lo haría, pues estaba molesto por haber perdido todo ese dinero. Ah, no manches, qué loco eres. Oye, pero fíjate que otra cosa Oye. también interesante... Es que yo que en algún momento esas empresas deben de también tener una estrategia en torno de que también perder puede formar parte para que, no se, vea, claro. para que no se vea justamente. Segu ganas, se ganas, seguro ganas. que la tienen. Sí. O sea, seguro que la tienen. Y es que él comenta, él también era asiático, este ah, no, mecaponte. O sea, Entonces, él también aprovechaba el estereotipo y fingía ser un hijo mimado que podía gastar y ser ostentoso. Okay. O sea, por lo mismo de que tenías sí. estereotipo, él fingía que era un hijo de papis, justo uh -huh. como decías, y de, ay, pues me dio mucho dinero, ¿no? Entonces, también como que pasaba con ese perfil él. Este, de igual forma, ese fin de semana como que se, se, se tranquilizó y de todo regresó con una ganancia neta de 25 mil dólares. Ah, no, hostias. O sea, aparte de los 40, ah, regaló, volvió a ganar los 10 que perdió y dejó 25 libres. Y ya no le dieron habitación más. No, no, sí, no pues ya eso o es sea, no, 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 ya ganaste, ¿no? Pero, o sea, o sea, se fue con 40, regresó con 65. Sí, no. Y en realidad su ganancia fue de 75. Ajá. Porque había perdido primeros pues 10. Necesitamos hacer unos cursos de ese tipo en Latinoamérica, sí, ¿no? Pues. Cursos de conteo. O sea, no sé. Comenzaba la vida llena de vino y fiestas para los estudiantes del Strategic Investment. Claro. Imagínense, es como si nosotros pasáramos de comer sándwiches de dos pesos en el kiosco de la universidad, que no es queja, al contrario. Muchas gracias por esa comida subsidiada. Exacto. Pero, o sea, si pasáramos de eso a comer comidas de 1500 pesos, ¿no? En la un suite corte, presidencial. Un corte de jamón en... ir, ir, a, ir a comer ahí en... en... Ni siquiera sé nombres de... <risa> <risa> es como comer ahí en... <risa> Vips. Se queda bien. En Tox. En Puyol. Es como el más famosito. No te quiero. ¿Cómo era comer allá? El Soriana. Poder echarle más de las papitas. Poder comprar tu pizza familiar. Poder comer las pruebas, las demostraciones que te dan en Walmart. Poder comprar lo que te dan de demostración en Walmart, ¿no? No le digo, es como si te dieran la fusión presidencial en la fiesta americana y te dieran de comer en el, en el puyol, en el ¿no? Puyol, ¿no? Para los estudiantes cada vez era más normal tener altas sumas de dinero. Incluso Kaplan cuenta que en una ocasión un estudiante llegó directo a la, de, la, del desmadre este de los casinos a la escuela y con 125 mil dólares en una bolsa de papel. O sea, él traía 125 mil dólares como sí, su sí, lunch, ¿no? Su lunch, sí. Lo cual obvio, este, lo cual él olvidó debajo de su asiento, güey. O sea, ah, llegó, tomó no, clases, no. metió la bolsa abajo del asiento y se y fue. Se fue. Sí. Ah, es que olvidé 125. Bueno, no todo otro. No, entonces lo que hicieron, este, bueno. cuando, cuando regresó, obviamente ya no estaba el dinero. Despierta sospechas. Investigando, se enteraron que un elemento de limpieza lo había guardado en su casillero y de, después de medio año de estar en disputas, en inter, 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 intervino la DEA, güey, y todo, le rezaron el dinero. O sea, sí fue como de... O sea, no sé qué historia se han contado, pero después de seis meses de estar ahí chillando y todo, les dieron los 125 mil dólares. agencias gubernamentales. Ya estaban, de hecho. La DEA ya estaba involucrada para este punto porque a veces los detenían con grandes cantidades de dinero. Entonces, si <risa> sí les preguntaban, oye, ¿dónde es esto? Pues Entonces, me gané jugando, güey. Pero es que también está ilegal de ganar tanto, güey. O sea, como que tampoco es posible que alguien gane tanto. Es, o sea, es, es sospechoso. Sí, sí, sí. Entonces, lo que... Y, y aparte, el problema no es, que, no es que ganaran eso, sino que como no pueden pasar tanto dinero en los aeropuertos... Se lo pegaban al cuerpo, lo metían entre la ropa. Ah, bueno, ya, ya sí, o sea, ya parecía dealer. Sí, <risa> entonces ya pensaban que era tráfico de drogas. Sí, sí, sí. Entonces empezaban a ser investigados por tráfico de drogas también, güey. 
esto ya era toda una fiesta de problemas, ¿no? En su punto más alto de la organización llegó a tener a 30 personas jugando al mismo tiempo en, en casi de toda Gringolandia. O sea, 30 personas así jugando en diferentes casinos, lo cual aumentó la presión de ser descubiertos. Y también las ganancias empezaron a ser un poco menos. O sea, aunque nunca tuvieron números rojos, de todos modos, al tener más gente empiezas a tener que dar más dinero, ya no ganas lo mismo, tienes que estar al pendiente de todos, entonces ya empieza a ser como más presión. Pues se tenía que, este, todo esto se tenía que dividir entre todos, ¿no? Para ese tiempo ya era más común este, que los detectaran. Pues algunos casinos este, contrataron a detectives privados, güey, para buscar a, las, a los wow. cuentacartas. Sí, güey. <ríe> uno, uno de los investigadores privados dio con algunos porque al ofrecerles regalos y cortesías dio, dio su dirección, güey. O sea, cuando juegas y eres tan bueno, estás ganando tanto, el casino tiende a mandarte regalos, obsequios. Y al güey se le hizo muy fácil dar su dirección. Ah, mierda. Entonces, él, el ¿Qué? investigador llegó a la dirección, lo, lo trianguló con el MIT y encontraron un anuario del MIT, encontró las caras ¿Todo? de muchos ah, cuentacartas. Ah, miércoles. Okay. Del o sea, Strategic no Investment. Por eso que bueno, no tengan anuarios. Ah, no. Aunque igual, a palabras limpias de un miembro, dice que no pasaba de ser que te dijeran, oye, Miguel, ya vimos que andas acá de traviesote, este, pues ya vete, ¿no? Te manda a la gerencia que puedes este, jugar lo que quieras, o sea, juega la ruleta, juega matatena, Mata. ¿no? Juega parchis, pero 21 ya no. O sea, como que sí, claro. no pasaba de esa advertencia de, güey, ya te vimos pasándote en el 21, vete a jugar cualquier cosa, ¿no? Eso es como en los mejores de los casos, que a veces sí, sí se ponían un poco agresivos, sí. y sí, este, los guardias te sacaban y como te golpeaban en el estacionamiento, cosas así. <risa> en el pie te rompían las rodillas. Ajá, ajá, pero que eso sí era como que te pones como muy agresivo y todo, pero que la primera advertencia era así como de... Muy amable. Vete, güey, o sea, ya no juegues blackjack. Muchos estudiantes comenzaron a dejar la organización a medida que los iban descubriendo, y otros se aferraban a, dejar de, a, no, a no dejar de ganar dinero, y dicen que incluso uno se rapó, se llegó a rapar la cabeza y a vestirse de mujer, güey. Para seguir entrando y fungía como el observador. Vale la pena. Sí, pues, no, no, el, el, la, la adicción al juego. ¿no? Sí, y, y el ganar, el ganar, sí, ¿no? Sí, sí. O sea, Habría que, sí. Y de hecho, este, él, él era observador, pero se disfrazaba de mujer, güey, para que cualquier cosa se, se sí, iba, sí. se cambiaba y ya volvía a salir como, no, yo no sé qué hablas, güey. Ah. El principio del fin llegó en el año 1993, cuando ya la presión era demasiada, al menos para Kaplan, ya que para esas fechas estamos hablando de que Strategic Investment contaba con al menos 80 jugadores. A, la, a lo que Bill menciona que como jugador era muy padre, muy divertido, pero como gerente la cosa cambia. Sí. Porque tienes que estar al pendiente de, este, de gente que trabaja hasta lo, a, a veces hasta en cinco casinos a la vez. Uh -huh. En Las Vegas, Atlantic City, Nueva Orleans. Incluso luego había gente que iba a Canadá a jugar a los casinos. Entonces tenía que estar al pendiente de todos los, los, que estaban en, los sí. equipos que estaban en cada casino. Y solo un líder está muy pesado. Sí, entonces dice que ya la verdad era, era más la presión que la ganancia. Entonces decide disolver la compañía y mejor invertir en bienes raíces y negocios. Uh -huh. O sea, ya dice, ¿sabes qué? Con lo que genere mejor me voy a bienes raíces, negocios. Oh, a ver, sí. Ahí nos vemos, ¿no? O abres una, una, lo que sea, ¿no? Uh -huh. Pones un chili dogs o algo así, ¿no? Uh -huh. Ya buscas, ¿no? Esto no detuvo a varios jugadores, entre ellos está Ponte, que decidieron continuar con sus propios equipos. Pese a que algunos tuvieron una fama notoria, como, eh, como cuantas cartas, muchos se siguen ganando la vida jugando 21 Blackjack. Eh, incluso este Mike Ponte fue campeón en la Serie Mundial de Blackjack del 2004 y se gana la vida asesorando casinos. Exacto, <risa> Ajá, sí, claro, pues claro. por su paso por el MIT. Eso me recuerda a la película de eh, Atrapa mis pues, ¿no? Ah, exactamente. exactamente. No, ma, otra, güey, no, no, hombre. Él es un muchacho que falsifica y al final termina llevando la vida ahí, ¿no? Uh -huh. Váyanla, por favor. <risa> Recomendación de Chris. <risa> Vamos a hacer una nueva sección, ¿no? Sí. <risa> Hoy Chris recomienda. <risa> Pero sí, justo como decías, o sea. Es que es algo natural que va a pasar, ¿no? O sea, en un momento el casino se va a ver rebasado y lo que va a hacer es intentar contratar a la persona pues, para que justamente combata uh -huh, las estrategias. Claro. Pues, pues de hecho, sí dicen que muchos de los observadores eran cuentacartas también. O sea, de los que estaban en el In the Sky. Sí, por supuesto. Eran cuentacartas uh -huh. que ya estaban también al pendiente de eso. Uh -huh. Pero sí, por su paso en el MIT, se hizo amigo de muchos este que en su momento lo cazaban, güey. O sea, que lo estaban cazando y después hizo su amigo. O sea, algo así como... Uh -huh. yeah. Ahí toman 25 mil. <risa> no, pues, como dices, o sea, como vieron que era bueno y todo, decían, no, pues vente, mejor Ajá. échanos la mano, mira, tenemos este problema. Tenemos prestaciones de ley. <risa> Ay, no, y es que se, se vuelve más legal, o ¿Sí? sea, tienes un... Sí, sí, sí. Y si ustedes quieren conocer un poco más acerca de la historia, pueden buscar un documental donde sale 
el presidente de los Estados Unidos, Frank Underwood. Kevin <risa> Spacey. Eh, que no diré más porque da un poco de miedo de la persona que hablan mal de él o se meten con él. Okay, nos van, ya te los... ese, esa palabra, ya te... vamos a estar hasta abajo en la búsqueda de YouTube. Y si es neta, sí, sí, sí. mata el Kevin Spacey. Digo, <risa> el documental se llama 21 Blackjack. Y el otro personaje que interpreta este... Kevin Spacey interpreta a Bill Kaplan con otro nombre. Y la historia gira alrededor de un otro miembro que no, no hablé de él, de hecho ni siquiera lo mencioné, pero habla de otro miembro del grupo que se llama Jeff Ma. De hecho, él es, él, en él está inspirada la, la, película. la película, pero es la, la idea central es todo este equipo de Strategy Investment y todo, y el policía que los quiere atrapar es este Morfeo de Matrix. Ah, ok, este... No, Lawrence Fishburne. No, me acuerdo que se llama el actor. Sí, Lawrence Fishburne. Morfeo, sí, sí, Matrix, o sea, sí, ¿no? sí, seguro que lo conozco, pero por nombres no. Sí. Un, un, un humor enito. ¿Negro? Sí. <risa> ¿El actor es negro? ¿Morfo es negro? ¿Morfo es negro? ¿Morfo es negro? Sí. Ok, ya, ya sé quién es, ya sé quién es. Eh, este, claro, mete más historia, da más sangre, muertos, ¿no? Mm. Y pues así damos por concluido el capítulo de hoy, muchachos. Este, les propongo que hagamos un equipo, ¿no? De, sí, de es una one, idea. One, one, oh, one oh, oye, pero aquí. nuestro conteo, ¿no? A ver, a ver, está. Y nos vamos a Jack. quitar las calcetas? <risa> <risa> nos vamos a ir a Jack de Insurgentes, ¿no? Sí, 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 sí. <risa> no, pues es, está muy interesante, pero pues también hay que tener en cuenta que eh, independientemente de tocar de que tomaron cursos era, era toda una estrategia pero además eran personas talentosas para contar güey. ¿Sí? y sí matemáticas Está. aplicadas hijo así ah, exacto matemáticas hijo eso sí es matemáticas hijo sí, sí pero pues eso fue todo por hoy como ven qué tal sabiendo pues, un curso de de conteo de blackjack y de conteo de con... sí 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 sus redes pues bueno ¿saben? para empezar ya encuentran en todos lados al podcast como arroba por contradictio si están viéndonos en YouTube, es en Por Contradicción Podcast. Recuerden darle like, comentar, Donar. compartir. Donar. Eso, si se puede también. A mí me encuentran en todos lados como Edo Un Humano Más. A mí me encuentran en YouTube como Christopher. Y a mí me... Casi. Matt Casi. Wammer, ¿no? no, 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 no <risa> Matt Wammer. <risa> 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 a mí me encuentran en todos lados como Miguel Matt. Y pues lo voto por hoy, ¿no? Apuesten. 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 Apuesten.